நம்ம மீன் எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ இதில் வந்து ஐல மீனை வால் பகுதியும் உடம்பு பகுதியிலையும் மசாலா தடையை வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவராக ஊறிட்டுருக்கு ஸோ இதில் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மீனில் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக சாம்பார் தூள் அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மீன் குழம்பில் சேர்க்குற அந்த மசாலா ஸோ அதில் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் மிளகு ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் ஸோ இதெல்லாம் வானிலை நல்லா வறுத்துட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த பொடியையும் நான் இதில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சேர்த்து உப்பு சேர்த்து நல்லா பெரட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மீனை தான் நம்ம இப்போ பொறிக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு நான்ஸ்டிக் டவா எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான்ஸ்டிக்கில் பொறிக்க விரும்பலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல நீங்கள் இரும்பு க டவா கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் இதில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் செலவாகுன்றதுக்காக தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இரும்பு டவா எடுத்திங்கன்னா அதுலேயும் நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு விட்டு நீங்கள் பொறிக்கலாம் ஸோ நான் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நான் வந்து இவ்வளோ தான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இவ்வளோ மீனுக்கும் ஸோ இதை நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த எண்ணெய் ஸோ இதில் நான் எண்ணெய் பொறிக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் அட்ட டைமில் எல்லா மீனையுமே இந்த எண்ணெயிலே பொறிச்சிடலாம் ஸோ அதனால தான் நான் அந்த நான்ஸ்டிக் எடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இதை பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் வச்சு வச்சு பொறிச்சிடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் இந்த ஒன் சைடு நல்லா வேகட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறம் திருப்பி விடலாம் இப்போ மீன் நல்லா பொழிஞ்சிட்ருக்கு ஸோ நான் லைட்டாக திருப்பி விடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி எல்லா மீனையும் நம்ம திருப்பி விடலாம் ஸோ மீன் எப்படி வந்துச்சுன்னு பிகினர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோல் நல்ல சுருண்டு வரணும் இந்த தோல் சுருண்டு வந்தாலே மீன் வந்து வெந்துடும்னு அர்த்தம் ஏன்னா மீன் வேகத்துக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது கொஞ்சம் எல்லா மீனையும் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் திருப்பி இந்த சைடு வேக விடுங்க இது பாருங்க தோலெல்லாம் நல்லா உங்களுக்கு சுருண்டு வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் மீனை எல்லா பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக விடுங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் விட்டோம் ஸோ இவ்வளோ மீனும் பொறிச்சாச்சு நீங்கள் சத்தியில் எண்ணெய் விட்டு பொறிச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வீணாயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாக இதில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் லைட்டாக விட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த பொறிச்ச மீனை எப்படி எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து வந்திருக்குது ஸோ நான் இதில் அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் கருகப்பிள்ளையும் அதில் நல்லா வறுத்து இதோட சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நல்லா மனமாக உங்களுக்கு சுவையான பொறிச்ச மீன் தயார்